ദൈവചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യപ്രേഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ യേശു ഒരിക്കൽ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് നിങ്ങൾ ശാപം ചുമക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹി വഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോയി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ വചനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഹാല ലൂയ പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർ തന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് ഇവർ തന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തൃക്കൈ നീട്ടി ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ തുടണമേ ഈ എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വിടുതൽ സംഭവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വചനം കേൾക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആമ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിലെത്തിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ മനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവവചനത്താൽ അവരെ പോഷിപ്പിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ആമി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീക ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കാം ആമെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ വാക്യം അമി ദൈവത്തിന് നീ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ആരും നിന്നെ പിടിച്ചു പറിക്കത്തില്ല നീ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണ് ആ ഉറപ്പുള്ളവരോട് നല്ല ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട് ഹാലലുയ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കണം എന്നെ നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് യേശു തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഞാൻ ഇച്ചിരിയുടെ ഗഹനമായിട്ട് ദൂതിനെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ അമി ദൈവത്തിന് സ്വത്രം മുള്ളും കൂടിനകത്ത് അമി ഈ പെട്ടക സ്റ്റക്കായി പോയി സ്റ്റക്കായതല്ല ദൈവം സ്റ്റക്കാക്കിയതാ എന്താ കാര്യം കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രാജകുമാരിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഒന്ന് നീരാടാൻ പോകണം ഇത് ചുമ്മാ വന്ന ചിന്തയല്ല ദൈവം കൊടുത്ത ചിന്തയാ പെട്ടകം അവിടെ വരുമ്പോൾ രാജ്ഞി ഇവിടെ വരണം ഈ ഉള്ള സമയങ്ങൾ ദൈവം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്പ ദിവസം നിന്നെ ഒന്ന് ശാന്തനാക്കിയത് കളയാനല്ല ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നടത്തിക്കേറ്റാനാ അല്പ ദിവസം നിന്നെ തടഞ്ഞത് പിശാലല്ല ദൈവം തന്നെയാ തടഞ്ഞത് നിന്നെ എത്തിക്കാനിടത്ത് എത്തിക്കുവാൻ നീ വളരേണ്ട സ്ഥലത്ത് വളർത്തുവാൻ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത എന്റെ ലൈഫിൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറ ഇന്ന് ആയുസ് ചിരിക്കാത്തവരിന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് ചിരിക്കണം എന്നാ കുഞ്ഞ ഇത്ര ചിരി പറയാം നടക്കേണ്ടത് സമയം തെറ്റാതെ നടത്തും ദൈവം ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു അത് വൈകിയാലും വരും സമയം തെറ്റുകയില്ല അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും നിശ്ചയം ഒന്നുകൂടെ കൈ കൊടുത്തില്ല സമയം തെറ്റത്തില്ലെന്ന് പറ ഹാലലൂയ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ അതങ്ങി ഇരുന്നോണം ഹാലലൂയ വിശ്വാസം ഉണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്റെ ടൈം തെറ്റത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഹാലലൂയ ഞാനോടൊക്കെയോ കർത്താവിന്റെ ആത്മാ പറയ ഇന്ന് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമയം കുറിക്കട്ടെ ചിലരുടെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ അത് നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഇച്ചിരിയുടെ ഗഹനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദൂതിനെ കൊണ്ടുപോകാം അലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്ര രാജകുമാരിക്ക് നീരാടാനുള്ള സമയമായി അമി തോഴിമാരടക്കം നദീതീരത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങാണ്ട് ഒന്നൊരു കാറ്റ് ആ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മുള്ളും കൂടിനെ മേപ്പോട്ട് പൊക്കി പെട്ടകത്തെ മുന്നോട്ട് തള്ളി നിന്നെ തടഞ്ഞിടാമെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനും കർത്താവിനറിയാം നീ ഒന്നും ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട ഹലലൂയ നോക്കിക്കേ ഹലലൂയ രാജകുമാരി നീരാട്ടിൽ നദീ തീരത്ത് വന്നപ്പം ഹലലൂയ തോഴിമാരുണ്ട് ഒറ്റ തോഴിയുടെ കണ്ണിൽ ഈ പെട്ടകം കണ്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചാൽ കാണേണ്ടവരെ കാണത്തുള്ളൂ ഏലിയാമനോട് കർത്താവ് നീ കരുത്തി പോയി എന്തോ ചെയ്യണം ഒളിച്ചിരിക്കണം 
ആ രാജാവ് അരിച്ച് വറക്കിയ ദേശം നോക്കിയാൽ നിന്നെ കാണുകല ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചേക്കുക ആ മീൻ പിന്നെ നിന്റെ ഫുഡ് സപ്ലൈയോ അത് പേടിക്കണ്ട അത് വേറെ കൊറിയർ സർവീസിന് കൊടുത്തിരിക്കുക ഉണ്ടെന്നല്ല ഹലലൂയ അത് ഏതാണ് ബ്ലൂ ഡാർട്ട് ആണോ ഡി ടി എസ് ആണോ അറിയത്തില്ല ഇത് പുതിയ കൊരിയറാ ഇതുവരെ ഇത് സർവീസ് നടത്തിയിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നടത്തുക കാക്കയെ കൊണ്ട് അപ്പ കാക്കയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാക്കയൊന്നും അല്ല ഒരപ്പ എടുത്ത ഇവിടുത്തെ കാക്ക പെടലി ഒടിഞ്ഞു താഴെ വീഴും ഇത്രയായിട്ടൊന്നുമല്ല വലിയ റാബൽസ് പതിനാല് ദോശ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊക്കി എടുക്കുന്ന കാക്ക പറന്നു പോവുക ഞാൻ പണ്ട് പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ആകാവ് പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് എവിടെ ഉണ്ടേലും കൊല്ലണം ഉം അവൻ ആരും ആഹാരം കൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് കീഴോട്ട് നോക്കി അവൻ്റെ വഴി അടച്ചപ്പം അവൻ്റെ തലയ്ക്കു മേളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി പറക്കുക നീയല്ലിയോ പറഞ്ഞ മന്ത്രവാദി നിന്റെ നന്മ തടഞ്ഞെന്ന് അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി പറക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ വലിയ ശക്തിയായി കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ വലിയ കൃപയായി കാണ് ഇച്ചിരൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഇച്ചിരൂടെ ഖനായിട്ട് പോട്ടെ എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഓ വാച്ചിലൂടെ വാതുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഭാര്യയുടെ കൈ കൊടുത്ത് വെച്ച് പറയണം സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അച്ഛാൻ എന്നാ പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല കാണാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ടൈം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഗോഡ്സ് ടൈം ദൈവത്തിന്റെ സമയം പിശാജ നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു മന്ത്രവാദിയെ നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമയമാ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമയമാ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന സമയമാ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന സമയമാ ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാ ഞങ്ങൾ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന സമയമാ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ടൈമാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഹലലിയ നദീ തീരത്തൂടെ തോഴിമാർ നടക്കുക ഹലലിയ രാജകുമാരിയുടെ കണ്ണ് പെട്ടകം കണ്ടു തോഴിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്ക അത് എടുത്തോണ്ട് വാ തുറക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഇവര് കണ്ടായിരുന്ന തുറന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയേനെ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കണ്ണിന് കുറച്ച് ദിവസം ദൈവം മറയിട്ടു ഉണ്ടെന്നില്ല എടുത്തോണ്ട് വന്ന് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു തുറന്നപ്പം ഈ കുഞ്ഞൊരു ചിരി ഹോ ഈ ചിരിക്കകത്ത് ഇവള് വീണു എടുത്ത് രണ്ട് കൗളത്ത് ഒരു ഉമ്മ ഈ സമയം വിറച്ച് നിന്ന മിരിയ ഓടി ചെന്ന ചോദിച്ചു പാലൂട്ടാൻ ആളെ വേണോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വാ കൊച്ചു മരിച്ചു പുഴുത്തു പോയോ എന്ന് ചോദിച്ച് കരിഞ്ഞോണ്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ കരച്ചിൽ നിർത്തിക്കോ കൊട്ടാരത്തി പുതിയ ജോലി എന്റെ കുഞ്ഞില്ലാത്ത ജോലി ആ കുഞ്ഞിന് പാലൂട്ടുന്ന ജോലി ശമ്പളത്തോടെ ഇവിടെ ചെലർ ചെയ്ത ദോഷം നിനക്ക് ദൈവം ഗുണമാക്കി തരട്ടെ ചിലർ നിന്റെ ഗതികേടിന് ചെയ്തത് ദൈവം നിനക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി തരട്ടെ എന്തൊരു അനുഭവ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അമ്മ പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴേ മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പതാം തീയ അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി കൊട്ടാരത്തിലെ ശമ്പളം വാക്തത്വം ഉള്ളവനോട് കളിച്ച ഇങ്ങനിരിക്കും ഉണ്ടെന്നില്ല എവിടെ വളർത്തത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടെ തന്നെ ദൈവം മോശയെ വളർത്തി എവിടെ നിന്നെ നൃത്തത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നോ അവിടെ തന്നെ ആ ദേശത്ത് തന്നെ ആ ചുറ്റുപാട് തന്നെ ദൈവം നിന്നെ നിർത്തും രാജകീയ വഴി തുറന്നു വിഷുവിന്റെ നാമത്തില് ഹലലൂയ കൃപ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്ര നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കേ അവിടെ തന്നെ യേശു നിന്നെ നിർത്തും ഹാലലൂയ 
ഈ മോശ കുഞ്ഞ് ഇപ്പം അവിടെ വളരുക ഹലരി എവിടാ വരുന്നത് ഇപ്പം എവിടാ വളരുന്നത് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജ്യൂസിന് ജ്യൂസ് ഹാലലൂയ കോഫിക്ക് കോഫി മിൽക്കിന് മിൽക്ക് ഹോളിക്സിന് ഹോളിക്സ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ ആള് കുളിപ്പിക്കാൻ ആള് എണ്ണ വിരട്ടാൻ ആള് മിണ്ടുന്നില്ല മോശ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ വരെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് മുഴങ്ങുക പറവനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഈ കരച്ചിൽ വലുതാവും താമസിക്കാതെ ഇത് നിന്നെ കരയിപ്പിക്കാനുള്ള കരച്ചിലാ നീ വളർത്തുന്നത് വാക്തത്വത്തെയാ ജീസസ് എന്റെ ജനത്തെ ഒതുക്കിയിടാൻ എക്കാലത്തും കഴിയത്തില്ല അവന്റെ കെട്ടടിക്കാൻ ഒരുവനെ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് ആരെ ഉപയോഗിക്കാം മോശ വിക്കനായിരുന്നു ഉണ്ടെന്നില്ല മോശ വിക്കനെ ഉപയോഗിക്കാം വിക്കനെ ഉപയോഗിക്കും മിണ്ടുന്നില്ല ഈ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ പോഷത്വമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്ക ഇപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തോണ്ട ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരെ മതി പാവിയെ രക്ഷിപ്പാൻ യേശു വന്നു പാവിയെ ആർക്ക് വേണം ആർക്ക് വേണോന്ന് ആർക്കും വേണ്ട കർത്താവ് ഞാൻ അവനെ എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വേണം പഠിപ്പുള്ള പിള്ളേർക്കെല്ലാം നല്ല ഉദ്യോഗം കൊടുത്തു താവിതിനോട് പറഞ്ഞാൽ ആടിനെ പോയി തീരടാ ദൈവം പറഞ്ഞ അവനെ എനിക്ക് മതി അപ്പം കൊടുത്ത പണി ആടിനെ തീറ്റാൻ ദൈവം കൊടുത്ത പണി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ഹാലലുയ്യ തിരിച്ചറിയ ഹമി സ്തോത്ര എബേസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം രണ്ടു വാക്കിത്തി കിടക്കുക ഗതികെട്ടവൻ ദുഃഖപുത്രൻ അവന് മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥിച്ച ഗതികേട് പൊട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ടൈം അവന്റെ ഗതികേട് പൊട്ടി അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവന്റെ അതിരി വിസ്താരപ്പെട്ടു അവൻ അനുഗ്രഹം ദൈവം അവനവൻ പകർന്നു പോട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗമൊക്കെ വിടുക ഹാലലൂയ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ഒരു കൊളമുണ്ട് ഹലലൂയ രോഗികൾ ആ കൊളത്തിന് ചുറ്റും കിടക്കുക ഏത് കൊള എന്ന് പറയോ ബദസ്ത കൊളം ആ കുളത്തിന് പറയാം സമയത്ത് ഒരു ദൂതനിറങ്ങി വെള്ളം കലക്കും ആ കുളം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടെന്ന് അതാ പറയാൻ പോകുന്നു അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതനിറങ്ങി വെള്ളം കലക്കും കലങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ സൗഖ്യം അപ്പൊ ഈ ജാതി മത വ്യത്യാസം എന്നെ കിടക്കുക എപ്പോഴാ ഇറങ്ങുന്നത് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നോണം ദൂതം ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി ദൂതം വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ടിറങ്ങി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ദൂതം ഇറങ്ങി കലക്കുമ്പോ ഓർത്തോണം ഓർക്കാനൊന്നുമല്ല വീണോണം ഫോ ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു ദിവസം അത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പൊട്ടി കരഞ്ഞു ഇവിടെ സൗഖ്യായ ചാടി എഴുന്നേറ്റ അവിടെ ആഘോഷമാക്കി വെച്ചേ പോ നാളെ ഒരു ഉപദേശ പറഞ്ഞു കുളത്തിനോട് വീഴുന്നതിനിടെ കാലൊടിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല അത് സൗഖ്യമായ കയറത്തോളൂ വീഴുന്ന വഴിക്ക് നിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞാലും പിടിക്കണ്ട അത് സൗഖ്യമായ അത് അത്ര ഈസിയായ കാര്യമല്ല കാര്യം മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പുള്ളി ശ്രമിക്കുക ഇവിടുത്തെ ചാടാൻ അപ്പൊ അത് എന്നോ തിരക്കുള്ള കൊള ഒരു ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് വന്ന പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയ്ക്കായിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് വരും എപ്പോ ഒരു അറിയത്തില്ല കലങ്ങിയ സൗഖ്യ ഉണ്ടെന്നില്ല ഒരു ലക്ഷം കണ്ണ് വെള്ളത്തെ നോക്കി നിൽക്കുക ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന ഒരുത്തനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ വിടുതൽ അമീൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത ഒരുവൻ അവിടെ ഇരിക്കുക ജീസസ് ക്യൂ നിന്നൊന്നും അല്ല ദൂന്ന ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്യൂ നിന്നൊന്നും അല്ല ഇന്ന് ബാബു വീണു നാളെ ചാക്കോ വീഴും മറ്റൊന്നാൾ സാറാമ്മ വീഴും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മിണ്ടൊന്നില്ല 
മനസ്സിലായോ ആദ്യം ചാടുന്നവൻ ഇവനെന്തു മാത്രം ഇവൻ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഇവിടുന്ന് പോകാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്നാന്നറിയോ ആ ഇത് കണ്ടാ പോവാൻ തോന്നുകയല്ല മിണ്ടുന്നില്ല ചിലർക്കും കുറെ നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിനക്ക് വിടുതല കിട്ടിയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ വരുന്നേ ആ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കണ്ടാൽ പിന്നെ വന്നു പോവും കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി ഇത് സൗഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥലമാലൂയ എനിക്ക് എന്തോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഉറപ്പ് തരിക നിന്റെ ലൈഫിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ ചിലത് നടക്കാൻ പോകുകയാ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുക ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കല അവിടെ കിടക്കുന്ന കർത്താവിന് തന്നെ തോന്നി ഇവൻ ഇങ്ങയുടെ എങ്ങും സൗഖ്യമാൻ പോകുന്നില്ല കർത്താവ് നേരിട്ട് ഇവനെ എടുക്കാൻ ചെന്നയച്ചു പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാകാൻ നിനക്ക് എന്നാ ചോദ്യം അതില്ല ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ ഒന്ന് കിടക്കോ എത്ര കൊല്ലായിട്ട് കിടക്കുക കുഞ്ഞാ പറയാം അവനെ കർത്താവ് കൊളത്തിനകത്തെന്ന് ഇറങ്ങുന്നവൻ അന്ന് കരയിൽ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കി നിന്റെ കേസ് സ്പെഷ്യൽ കേസാണെങ്കിൽ നിന്റെ വിടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ആ കൊളത്തിന്റെ കാര്യം എത്ര പേരുവാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് തെറ്റട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരുണ്ട് യേശു അവിടെ വന്ന് അറിഞ്ഞ ഇവര് വിടുവോ യേശുവിനെ പറ വിടുവോ ഇല്ല അവര് പറഞ്ഞു കൊറേ വർഷമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടു ഇപ്പം കണ്ടു കൊളത്തിലൊന്നും വീണില്ല പക്ഷെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കുന്ന കണ്ടു എന്തുവാ സംഭവിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവൻ പറയുന്നു യേശു യേശു ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല നീ ഒന്നും കാണുകയില്ല മനസ്സിലായോ അവര് പറയും ഇന്നലെ വരെ കൊളത്തിനകത്ത സൗഖ്യം കണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറിയ ഇച്ചിര മാറിയ നന്ന കരയിൽ എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് മിണ്ടുന്നില്ല 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 നിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് താമസിയാതെ ഒരു വിരാമമുണ്ട് സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നീ കരഞ്ഞ വിഷയത്തില് സങ്കടപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ടൈം അടുത്തിരിക്കുന്നു എവിടൊക്കെയോ ദൈവപ്രവർത്തിയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുക എവിടൊക്കെയോ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ കിടക്കെടുത്തോണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചാണ് കൊളത്തിൽ വീണാ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലേ ഞാൻ കൊളത്തിലൊന്നും വീണില്ല പിന്നെ കരേ വെച്ച് സൗഖ്യമായി അതാരാ യേശു ആ പിന്നെ പുതിയ കഥയും കൊണ്ട് വന്നേക്കുക ഇതുവരെ കൊളത്തിലേ ഉള്ളു അല്ല കുഞ്ഞ് ഈ കരയിലും വന്നു വന്നു ചിലർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാക്ഷ്യം ചിലരോട് പറയാൻ ദൈവം നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കട്ടെ ചിലർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം ചിലരോട് പറയാൻ ദൈവം നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കട്ടെ അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സമയം സമാപ്രസിങ്ങയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ സകലവും അതതിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്ത് അവൻ സകലവും അതതിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു ഭംഗിയായി ചെയ്തു നിത്യരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് എന്തോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരപാകതയും ഇല്ലാതെ ഓ നീ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചോദിക്കും ഓ ഇതെങ്ങനെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ചിലതൊക്കെ ഭംഗിയായി നമുക്കൊന്നുകൂടെ വാക്യം കേട്ടാം വാക്യം കേട്ട് അവൻ സകലവും അതതിന്റെ സമയത്ത് അതതിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്തു ഭംഗിയായി കണ്ടോ ഹലലൂയ എനിക്കറിയാം ഈ മെസ്സേജ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവാത്മാ പറയാ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ചിലതൊക്കെ ഭംഗിയായി നീ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ലെവലിൽ ദൈവം ആ കാര്യം ചെയ്തു തരാൻ പോകുകയാ ഇത് ആരോടുള്ള പ്രവചന ദൂത നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരിടപെട്ടാലും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് അത് ഭംഗിയാ നീ ഒത്തിരി വേദികളിൽ കയറി സാക്ഷി പറയും 
കർത്താവ് ഭംഗിയായി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിനകത്ത് ഹമി ആ സന്ദേശം എത്ര പേർക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിന്റെ കാര്യം ദൈവം മാറ്റിയിട്ടിരിക്ക ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ ഓ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയായി നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയായി നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം ആ കടപാത്തിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയായി ഓ ചീസസ് കർത്താവിന്റെ കരം എന്നോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് പറയാ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാം നന്നായി ചെയ്യാം നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ ചെയ്യാം നീ പറയും ഇത് ദൈവം തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക ആന്റി നിങ്ങളുടെ ഇടതെ കൈ ചേരുന്ന കക്ഷത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മുഴ പോലെ ഒരു മുഴയുണ്ട് ഉണ്ടോ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തികള് കർത്താവ് സ്പർശിക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം തുടണം അവരുടെ രോഗങ്ങളെ ദൈവം തുടണം അവരുടെ തടസ്സങ്ങളെ ദൈവം തുടണം യേശുവിൻ്റെ അദൃശ്യ കര നീട്ടി അവരെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചതൊരു കുടുംബമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ വെഡിങ് ഡേ വരുമ്പോൾ നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജനക്കോടികൾക്ക് വചനം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ടീം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ വരിക വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ടൈത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങളെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ഒരുമയോടെ നിൽക്കാം ദൈവരാജ്യം വളർത്താം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു